Ještě než začneme tohle video, chtěl bych ti představit portál Car Vertical, díky kterému zjistíš spoustu užitečných informací o svém autě, o autě od tvého známého, anebo od autě, na které se chceš podívat. Je to nejvíc easy, vemeš vinko daného auta, zadáš ho do Car Verticalu a vyskočí spousta užitečných informací. Jako je například počet těch kilometrů, jestli auto náhodou není kradené, a nebo jestli bylo bourané. Pokud ano, ukáže ti to taky modílek auta, na kterém uvidíš, jaké části auta byly bourané a předpokládanou cenu, za kterou auto bylo opravováno nebo kolik stála daná oprava. Kromě toho zjistíš i kompletní evidenci vozidla, to znamená, kdy bylo kde registrováno, kde bylo vyrobeno, kolikrát bylo přepisováno a spoustu, spoustu dalších informací. Car Vertical neověřuje auto jenom lokálně, ale ověřuje ho ve spoustě zemí, takže těch informací se můžete dozvědět opravdu spousty. Navíc je tam spousta typů a rad k danému vozidlu, které si prověřuješ, na co si máš dát pozor, co si hlídat, co se nejvíc kazí. Pokud má Car Vertical přístup k fotkám, tak ti ukáže, jak vypadalo třeba při nějaké škodné události, anebo jak vypadalo před x, y lety, než se vůbec dostalo k tobě. Takže pokud chceš, v popisku tohoto videa najdeš link na slevový kód na Car Vertical a můžeš si vyzkoušet Car Vertical i ty. Ještě než se vrhneme na tohle video, chtěl bych ti představit projekt Izumi, na který se právě teď díváš. A my jsme se rozhodli, že uděláme největší projekt, který jsme kdy dělali. Spojili jsme se s partou Car Vertical, AHA Profi, Millers Oils a Race Shop a připravili jsme pro tebe soutěž o auto, které bude kompletně drift ready, bude mít body kit, bude mít celou polep od folia set a jeden z vás ho úplně zdarma vyhraje, dostane k tomu vybavení, dostane k tomu oleje, nářadí, stane se členem týmu a bude s námi jezdit na akce. Pokud jezdit neumíš, vůbec to nevadí, protože my ti to naučíme. Takže jestli tě tohle zajímá, nabíhej na Footbokem EU nebo na Race Shop do sekce blog a najdi tam všechny pravidla a zapoj se do soutěže o tohle auto. I ty. No a teď se jdeme podívat na další díl projektu Izumi. Čus, vítáme tě u dalšího dílu našeho projektu Izumi, ve kterém stavíme auto pro jednoho z vás. Ano, pravě opravil. Ano, pravě opravil. Každopádně veškeré pravidla k projektu Izumi najdeš na stránkách Foodbokem nebo na Race Shopu v blogu, anebo v popisku tohohle videa. A my se dneska vrhneme do odlehčování, protože odlehčování jsou ty nejlehčí koně. Na zetku to šlo znát. Na zetku to, na zetku to šlo znát brutálně a myslím si, že i tady to udělá dost, protože nebude to jenom tak, že vyhážeme všechny věci, ale budeme všechno vážit a vy nám budete psát do popisku tohohle videa, kolik jsme odstranili kilo z tohohle auta. Ten, kdo bude nejblíž, ten, kdo typne přesně váhu tohohle auta, když odle... tak, váhu odlehčených věcí, to znamená všechny sedačky, všechny věci, co vytahovat, tak vyhraje 4000 korun na nákup na race shopu do svého auta. Takže jdem se do toho asi vrhnout, ne? Můžem. Čím začnem? Sedačkama. Kapota, ok... světla, okno čelní. Může jezdit brýv. Jo, ale to uříznem střechu, pěkně uděláme s tou kabriou. Můžem. Ok, teď začneme interiérem. Já bych začal dířka, no. Jinak ten interiér bude na prodej, takže kdyby ho někdo chtěl, klidně napište. A je váš. Je dost unikátní tím, že je takhle v této barevnosti. Hmm. Sice je to... <laughs> Hanci chtěl kvůli tomu interiéru kupat zpátky 36, nebo abyste to chápali. <laughs> tak jako je tady pár, jako... Ta, tohle je dobré, to já bych nevypadl. <laughs> no. To železe. Tady, tady si znal, tady si zaděláš pás. Tady je No, každopádně ten interiér bude na prodej, takže pokud ho někdo z vás budete chtít, klidně, klidně dejte vědět. Mám dělat předky, dvě zadky? Ne, já si dělám tapce, protože by byste zničili. OK, takže tapce, já udělám sedačky, jo? No. Tak jo. Vy kocháte tři, jeden kufr? Jo. Už to jde? Tak už to Skoro. Nevím, kolik ty máš taky zvláštní vztah, jak tři, jeden, šest, já jsem slyšel. Co? Jsi chtěl zkusit kolačko? Pohodě. Ta matička, Dívej, kolik to má koní! Brrr! Brrr! 
Mm -hmm. Nevím, co se s tím dělo tady na zadních sedačkách, ale tady jsou. No po, ale pozor! No, nerehať. Tak, sundáme teďka tu nejpodstatnější věc. To jsou spz protože my jsme se dlouho, dlouho jsme uvažovali, jestli ten projekt budeme stavit jako tak, že by to zůstalo na značkách, to znamená, nemohlo by tam být tolik úprav, anebo to postavíme bez značek. Nakonec jsme se rozhodli, že to postavíme bez značek. Chceme, to auto fakt je funkční, je hezké a chceme udělat tak, aby fungovalo i na, i na závody, takže spz musí jít. Já vám můžu prozradit jednu věc a to je ta, že tak ty víš, to bych zrovna prozradil, ale nemusím. <laughs> Body kit se bude skládat vlastně z felonu, to znamená celé auto rozšíříme i kvůli rejdovým podložkám a kvůli tomu, aby se tam mohli trošku širší kola, aby to mohlo být hrnce, uvidíme tady, jestli to bylo hrnce, ale myslím si, že ano. A budeme tady dělat JDM body kit, to znamená zůstanou nám vlastně seriové nárazníky, akorát se vlastně uřežou tady, tady na spodku, aby tady zůstala tato lišta. A do ní si potom přiděláme laminatové části a bude taková ta klasická střecha, kterou mám třeba i já na Ružovce. Lenička to má na 36 a máme to i na 36 do školy. JDM, JDM paket, který teďka za mě je docela jako populární. Bude to cool, já se na to mega těším. Hlavně to opticky... Opticky to dostal to sníží a strašně rádo se pak ty laminaty trhají. Takže jak už jsem říkal, bude to tady rozšířené felonama, dáme tam JDM body kit. A nejspíš v dalším díle budeme objednávat na Race Shopu díly takové, z jaké máme zkušenost, jaké jsme si namontovali i my do auta. A vlastně uděláme takový tutoriál o tom, jak za co nejlepší cenu udělat co nejlepší výkon. To znamená, jak je vybrat díly tak, aby nebyly úplně třeba, já nevím, nepoužitelné nebo které vydrží chvíli a aby nestaly prostě zbytečně moc. Takže si nejdeme nějaký takový zlatý střed, to si projdeme v dalším videu. Ta objednávka těch dílů bude vyšší než koupit celého toho auta, protože tam budeme dávat úplně všechno od bežbaru, kompletní podvozkovou část, sedačky, úplně, úplně všechno a myslím si, že ta objednávka bude mnohem vyšší než cena toho auta. Kolik je potřeba lidí od odmontování jednoho šroubku? Jakáma, tam je nějaký divný šroubek. To je polský šroubek. Co to tady je za anarchii, hej, vlastně? No tak to to ty kousky vzadu. To, to, po, to pokusil nějaký Rottweiler. Mně se líbí, že tady prostě je 50 lidí a všichni nejdřív, jo, tady budu stát a pak všichni se do toho vrhli a ty to děláme vlastně všichni. A jemko? Ale vlastně za, za hodinu bylo to skoro celé auto. To za mín, ne, podle mě. No, Čtyř, 40 minut. To děláme tady tak půl hodiny, to prvé. Já si myslím, že tak půl hodiny. Víš to, ještě? Počkej, počkej. Jo, jo, teď se udělá jako berec akorát. A bude to, bude to cajk. Ale chtěl bych říct, že to už asi někdo měnil, protože tady je napsané... Sedan kombi. To Aha. asi fajně doměnil. Takže to vlastně je sedan nebo kombi. Hej, 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 hej. Co to je? Aha. Potom. Opraveno, opra opraveno, to, že to nepremává, není podstatné. Já si myslím, že se blížíme ke konci, ne? Jo. Máme vykucháno úplně kompletně celý introš. Ono se to nezdá, ale že vidíte tu výslednou o, váhu, tak to bude docela dost. Samozřejmě budeme tady dávat nějaké věci zpátky, ale, ale se reval sedačka vždycky bude vážit víc než skořepina prostě. Já si myslím, že v tuhle chvíli máme asi úplně, úplně všechno, co jsme potřebovali. Potom budeme samozřejmě ještě odřezovat kusy karoserie, ale to až potom, až budeme mít felony. To nás čeká v jiném díle. Vy teda typujte? O kolik jsme auto odlehčili, takže vlastně v dalším díle uděláme objednávku a pak už začneme montovat vlastně fu funkční věci. Mm -hmm. Omotáme si kabeláž ještě do, do takové té klasické, ten nejlevnější varianta asi, že já to můžu ukázat. 
Je to tato, tato klasická páska. Určitě je dobré třeba uh, si ty kabelové svazky trošku popsat, ať víte kde co a jak. A, nebo tam hodně nějaký štítek. A potom to vlastně všechno schováte. Je to taková, <coughs> taková tkanina. Jsou různé tloušťky, různé délky. Všechno to najdete na e-shopu. Je to asi nejlevnější varianta, jak obmotat Tohle asi jo, no. kabelaž. Potom samozřejmě jsou různé bužírky a takové věci, ale tam se cena vybavíme úplně někde jinde. A tohle si myslím, že je úplně jinde. My to používáme i na třeba můj S14 a spoustu, spoustu dalších aut. Takže o, tohle rozhodně doporučujem. Ale co jsem rád, tak asi je fakt mega zdravá. Jsou tady samozřejmě ty klasické místa napadené, napadené trošičku, ale vůbec nic zavratného, jako vůbec. Ještě důležité, že jsme říkali, že vytáhneme ručku a nakonec jsme říkali, že to necháme. To zrovna funguje. V málo kterém BMW funguje, v tomhle funguje a určitě to bude dobré, když třeba někdo najde na podval, ale si to může zatáhnout, protože uh, ručka, kterou máme v plánu, nemá aretaci a jenom přes kvalt může vždycky stát nějaký trash. Takže to tu necháme a majitel bude moct to si to tak jakoby zastavit, zastavit na podvalu nebo v kopci, když bude stát, nebo nevím kde. Takže, takže tak, no. Už nám přišel jeden z prvních dílů do 36 Izumi a to je sportovní sedačka. Takže jdeme si ji rovnou vyzkoušet. Sportovní rozkladací. Sportovní rozkladací sedačka. To je mobilní sedačka, tak zvaní. Samozřejmě dá se to vyřešit spoustou variant, jako třeba šíbrem. Tady se otvírám do půlky. z dnešního videa, já doufám, že se ti líbilo, protože nás bavilo, takže vidíme se u dalšího dílu, zatím čau.